总算是安全了。哎，醒醒！哎呀，醒醒！哎，不会是让老子做人工呼吸吧？不行，我得看看他是不是装的。傻叉，傻叉，傻叉，傻叉，傻叉！哎。有美女穿比基尼，下班了，下班了哎！看来是真女的，看在你救过老子的份上，老子的基友初吻，献给你了。亲嘛，伸什么舌头、啊？迷迷糊糊之中，好像感觉嘴里有什么异物。我看咱们俩这个样子，怕是不能继续走了，得找个隐蔽点的地方。我们找个山林吧，先缓一缓，恢复元气了再想办法。啊、嗯。刚才是谁说水性好的？刚才在水里，手臂突然使不上力气了。谢谢你。我不忍心看你受伤。一瞬间。轻轻抱着我，笑着说，暖的像是喝了酒。一万年只是句形容，我懂。疼吗？只有不听过的人在心动。以后你会握着谁的手？不放松，回忆的钟摇摆着我的伤痛。以前的以后，时间裂出一道缺口，让思念自由，凝视你的举动，再也没有人想我，把温柔写在了眼中。望着你唱一首反复的情歌，以前的以后，时间缝合一道伤口，两秒钟停留在爱着的时候，再不去计算太多，去勾出我们的时空。一切留在美好的那刻无踪，爱是我的被动。
你快醒醒啊！你不是号称英俊潇洒、风流倜傥吗？你如果就这么死了，后宫的那些宫女们也都别活了。哎呀，快走！快走！快走！鹏鹏，齐胜不仅设计害我，欲刺史他也冷眼旁观，九王却舍不救。由此看来，九王才更值得信任。要是能逃过这一劫，九王的提议倒是可以考虑。关键是，他要先醒过来呀、啊，兄弟。你快醒醒啊！不管你是出于什么原因救我，但是今天你为兄弟我两肋插刀，这让我很感动。你要是能挺过这一次，今后我没准就和你穿一条裤子了。坏了！该换布条了。你醒了？你傻笑什么呢？不会是烧傻了吧？哎，还记得我是谁吗？真不记得了。我是你哥，啊，以后在外面见到我，管我叫大哥。记住了吗，鹏鹏？我确实不认识你了，你所做的一切都让我感到意外。原来没啥呀，啊，不过你做的这一切，也确实在我意料之外。依我所见，你已经成了齐盛欲罢不能的人，得不到，便要毁掉。想必来江北之前，我一直对你过于关切，忽略了齐盛安插的眼线，而他早已对我们之间的往来了如指掌，定是他被惹怒了，才对你我起了杀心。这么说来，是本王忽略了自己的言行，害了你。这也怪不得你。在我看来，你我也只是泛泛的君子之交。是齐胜他想多了。若是能逃过此劫，回去后定要谨言慎行。嗯，没错。这次你我也算是生死之交了。说句推心置腹的话，争皇位的事儿，路途艰辛，任重道远。齐胜这个人性情冷漠，心机叵测，不是一般人斗得过的。你有没有想，以后不要再争了？你我不争便能平安了吗？是他一步一步把我逼到今天的。争，或许还有一线希望；不争，就只能等死。嗯，你和我这一点倒是挺像的，我也常有那种朝不保夕的感觉。一天自己的命运掌握在别人手中，就一天觉得不稳定。这次我们能不能活着回去，还说不定呢。你大可不必如此忧虑。齐胜向来行事周全，顾全大局。他这次的计谋被我们化解了，便不会硬安一个罪名来杀我们。他要再想杀我们，也要从头谋划了。看来，你倒是很了解他。不过，既然你我都知道了，我们还能活很长一段时间，现在就更不能饿着了。我去找点饭来，顺便打点水。